Rieccoci nuovamente dopo tanto tempo <coughs> davanti alla meravigliosa lavagna. Quando vedete la lavagna, voi che mi seguite lo sapete, tratto argomenti molto importanti perché li scrivo in modo che vi possano restare ancora più impressi nella mente. Oggi parliamo di quali sono tre o i tre principali aspetti psicologici che vi inducono allo sgarro, che vi inducono all'errore. Questo è un estratto molto importante che voglio girarvi in maniera gratuita di una lezione che ho fatto insieme ad una mia cliente che segue il percorso 4x4. Se è la prima volta che vedi questo video, io sono Claudio Manzone e sono un fitness coach. Aiuto ogni anno centinaia di persone a raggiungere la migliore forma fisica possibile attraverso i miei protocolli altamente sostenibili e personalizzati. A insieme questi percorsi insieme a questi protocolli ce n'è uno che si chiama protocollo 4x4 è un protocollo ancora più personalizzato che prevede quattro incontri in video call da un'ora ciascuno insieme al protocollo alimentare durante queste video call di un'ora trattiamo tutti gli argomenti e tutti i blocchi emotivi strutturali fisiologici biologici ehm, che una persona ha e che impediscono alla stessa di raggiungere i suoi obiettivi e di migliorare la sua condizione personale. In un incontro che ho tenuto qualche giorno fa è venuto fuori un aspetto molto importante che riguarda tantissime persone, probabilmente riguarda anche voi che state guardando questo video. E quindi analizziamo insieme quali sono questi tre importanti motivi che inducono all'errore. I tre motivi. I tre motivi sono la gola l'ansia, l'euforia o la depressione. Quindi analizziamoli insieme e vediamo perché accade questo. Uno, il più scontato, quello che sembra più semplice di tutti, è quello della gola. Io sgarro perché voglio appagare un desiderio. Io sgarro perché sono sempre stato abituato a trovare nel cibo il mio, uh, la mia gratificazione, la mia consolazione. Questa cliente mi diceva, io nonostante mangi con i tuoi protocolli in quantità libera, nonostante io mi senta sazia, in realtà arrivo alla fine del pranzo della cena e mi manca qualcosa. Quel qualcosa che è legato alla ricompensa, quel qualcosa che è legato al piccolo o grande che sia... Eh, ricatto che la mente ci fa per dire adesso mi sento completo, adesso ho mangiato, adesso ho compiuto il rito del pasto, il rito del pranzo, il rito della cena e finché voi non mettete quella casellina la vostra mente vi fa tornare sempre a quel quadratino di cioccolato in più che non avete mangiato, a quel gelato, a quel bicchiere di amaro a quella pallina di pralina o a quel biscotto che vi manca e se non completate il quadro la vostra mente vi riporta sempre lì. Come fare per disinnescare la gola? Quello di fare un esercizio che è quello della resistenza, quello della famosa resilienza, quello di resistere alla tentazione, quello di mettere un ostacolo tra quello che la mia mente subdola mi comanda di fare e quello che io realmente faccio. Allora, siccome io so, non è una novità, che a fine pranzo, a fine cena, la mia mente mi porta a pensare a quello, è lì che io devo allenarmi e devo mettermi nelle condizioni come un pugile quando sta per entrare nel ring. Sa che sta per affrontare un avversario, sa che deve combattere un match, non si trova lì per caso, non passa di lì e qualcuno dice sali sul ring perché devi fare un combattimento. Lui lo sa, si è allenato, si è preparato per affrontare quell'avversario. E allora siccome noi conosciamo esattamente i momenti che ci inducono all'errore, ci dobbiamo preparare per combattere quel momento. Non ci viene così all'improvviso. Noi sappiamo che a fine cena 
Vogliamo coccolarci sul divano guardando la televisione perché abbiamo avuto una giornata infame e quindi non ci sembra triste concluderla con una cena senza bere un bicchiere di vino o senza mangiare un gelato o senza mangiare eh, le noccioline o le arachidi dopo. Invece è lì che dobbiamo mettere in campo tutte le strategie per combattere la mente sudola. Secondo aspetto, l'ansia. L'ansia, lo stress, la demotivazione, la frustrazione sono le classiche emozioni negative che portano il nostro cervello a chiedere una ricompensa. Siccome ho litigato con il mio compagno perché è uno stronzo, almeno mi consolo con il cibo, almeno bevo, almeno mangio il dolce, almeno mangio il salato, visto che non ho altre soddisfazioni, visto che non ho altre gratificazioni. Lo stato d'ansia, mi raccontava questa mia cliente, in attesa di una giornata in cui avrebbe dovuto affrontare tante problematiche. Allora quest'ansia la divorava a tal punto da metterla a tacere con il cibo. Anziché pianificare il modo in cui avrebbe dovuto affrontare al meglio la giornata in particolare o i problemi che quella giornata le avrebbe messo davanti, lei ha affogato o ha cercato di placare l'ansia con il cibo ottenendo due risultati. Uno, il senso di colpa per non aver seguito il protocollo. Due, l'ansia è aumentata anche in virtù del senso di colpa. Quindi anche lì dobbiamo mettere in campo quelle strategie che ci dicono attenzione, campanello d'allarme. Ho l'ansia, ho eh, l'agitazione perché devo affrontare qualcosa, anche piccola se siamo persone che con un, cioè, anche con un alito di vento ci cambia il nostro equilibrio non accade all'improvviso o anche se dovesse accadere all'improvviso vuol dire che è una patologia allora va curata in altro modo quindi dobbiamo allenarci quando ci troveremo di fronte a quella situazione quando noi ci alleniamo ad un'arte marziale ad esempio sappiamo che se stiamo affrontando un avversario ci dobbiamo mettere in una posizione di guardia per evitare di andare incontro al pericolo come degli addormentati. È chiaro che se ci so, sorprende qualcuno alle spalle non, non possiamo fare altro, ma se dobbiamo affrontare qualcuno ci mettiamo in una posizione di guardia perché dobbiamo prima difenderci e poi eventualmente attaccare. Euforia o depressione sono due elementi contrastanti e sovrapposti e contrapposti che, come vanno di pari passo con l'ansia, generano un loop che il nostro cervello ci fa partire per andare alla ricerca di qualcosa che ci faccia dimenticare, che ci faccia rilassare, che ci faccia discostare da quella situazione. Allora, anche lì, anche lì nei momenti in cui c'è l'euforia perché siamo contenti, perché siamo particolarmente felici, perché abbiamo ottenuto un risultato, perché abbiamo vinto qualcosa, perché finalmente abbiamo superato un esame, perché abbiamo avuto una promozione. Allora dai, suggelliamo questo momento, beviamoci su, eh, brindiamo, facciamo una festa, mangiamo la pizza, mangiamo la torta. Dalla parte opposta, come dicevo prima, collegata all'ansia, la depressione. Sono triste, sono depresso, non va niente bene, quindi trovo una gratificazione nel cibo. Perché il cibo? Perché non parla, perché ci asseconda, perché è sempre disponibile, perché è quasi sempre a bassissimo costo e perché quando stiamo soli lui non ci giudica, <coughs> ma ci pugnala alle spalle. Quindi attenzione a queste tre aree che in qualche modo gravitano sempre intorno a noi e che ci colpiscono a vario titolo e a vario peso. Quindi possono essere più o meno leggere o più o meno pesanti. L'importante è inquadrarne una di queste o tutte insieme e capire e utilizzare le strategie per fronteggiarle.
Tutto questo, vi diceva la cliente, in che cosa, qual era la chiave che lei utilizzava per andare oltre? C. Penso domani. Questa è la cosa più grave che si possa fare. Ci penso domani, inizio lunedì, tanto oggi è venerdì. È l'errore più grande che noi possiamo fare. È un po' come lo struzzo, mettere la testa sotto la sabbia. È un po' come procrastinare una decisione, procrastinare l'inizio di qualcosa. Queste sono cose che noi quasi sempre conosciamo e se non conosciamo bisogna fare un esame all'interno di noi stessi e capire. Quante volte alle mie clienti dico autovalutazione, cerca di capire quali sono i sentimenti, quali sono gli stati d'animo nel momento in cui tu stai per commettere un errore o dopo che l'hai commesso. È impossibile non accorgersene. Noi facciamo finta di non accorgersene, ma abbiamo esattamente chiaro il motivo, il momento e cosa ci spinge a sbagliare e che spesso non vogliamo ammetterlo, spesso non abbiamo neanche la forza o la voglia di chiedere aiuto perché siamo così presi, siamo così ottenebrati, siamo così gravati dalla, dalle, dalla depressione, dall'ansia, che ci facciamo sovrastare. Allora, se realmente vuoi cambiare, hai voglia di cambiare, manda un'email ad info info.chiocciolaclaudiogonzone.com chiedi del percorso 4x4 o dei comunque degli altri protocolli. Le mie assistenti saranno in grado di spiegarti come funziona la mia consulenza, quali sono i percorsi che possono aiutarti e magari riuscirai a trovare la chiave per risolvere una o tutti questi problemi. Ci vediamo al prossimo video.